क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटर ड्रॉप्स इज इन करेक्ट ओके सो फ्रेंड हमें यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी गए है और उस स्टेटमेंट में से हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है uh, सबसे पहला स्टेटमेंट दे सिंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट एंड क्लोरोफिल सो फ्रेंड दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अटोट्रॉप्स बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अटोट्रॉप्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोफिल दे मेक द फूड दैट इज द कार्बोहाइड्रेट सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर टू दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं और जिसमें से जो भी अनयूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट्स में स्टोर किया जाता है सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर सी दे कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन टू कार्बोहाइड्रेट्स इन द अपसेंस ऑफ सनलाइट सो फ्रेंड दिस इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and here it is given that it it is in the absence of sunlight so it is completely incorrect statement jo ki hame yahan pe identify karna tha we have to find out the incorrect statement and that is statement number c naam mein hi likha hua hai friends photosynthesis what is mean by photo photo means light and synthesis means prepare to prepare in the presence of light so photosynthesis process in the absence of light nahi ho sakti uske liye sunlight hona kafi zaruri hota hai स्टेटमेंट नंबर डी दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट अगर फूड चेन हमने यहाँ पे ड्रॉ की तो फूड चेन के यहाँ पे थ्री लेवल से पहले लेवल में आते हैं सारे ऑटोट्रॉप्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड सेकेंड लेवल में उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले हर भी बुरस आते हैं और थर्ड लेवल में कार्नी बुरस यहाँ पे आते रहे तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं सारे फर्स्ट लेवल में आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट सो फ्रॉम द गिवन फोर स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर सी इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट विच वी हैव टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब ओके सो फ्रेंड हमें यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं चारों ऑप्शन में और हमें इन चारों ऑप्शंस में से इन चारों ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के आउटसाइड पहले फूड को ब्रोकन डाउन करते हैं उसके बाद में वो उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो फ्रेंड इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है सैफ्रोफाइट्स में जो भी सैफ्रोफाइट्स होते हैं मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकिंग एंड एनिमल्स और प्लांट्स उनको क्या जाता है सैफ्रोफाइट्स तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो सबसे पहले उस फूड को पहले बाहर ब्रोकन डाउन करते हैं उसके बाद में उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं मीन्स हमें ऐसा ग्रुप इस एग्जाम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है जिस ग्रुप में सारे के सारे जो ऑप्शन ग्रुप मेंबर है वो सारे के सारे सेप्रोफाइट्स होने चाहिए तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है पहला ऑप्शन मशरूम ग्रीन प्लांट्स अमीबा ओके सेकेंड ऑप्शन में है ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है यहाँ पे पैरामेशियम अमीबा कैस्कटा एंड ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कैस्कटा लेस एंड टेपर सो फ्रेंड बिफोर डिस्कसिंग द आंसर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में जाता है सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं जिसके बाद में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सो फ्रेंड ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मूल जो है तीनों ऑर्गेनिज्म दीज आर दैप्रोफाइट्स दे ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन डेड एंड डिकिंग मैटर इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड देयर बॉडी और उसके बाद में दे एब्जॉर्ब देम ओके तो ये ईस्ट मशरूम और ब्रेड मूल सैप्रोफाइट्स यहाँ पे है उसके बाद में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वो इस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते वो अपना खाना खुद बनाते हैं उसके बाद में अमीबा एंड पैरामेशियम की अगर बात की जाए तो दीज आर होलोजोइक 
uh, organism means they take the solid or fluid organic food okay from the outside and they digest it inside their body this is the main thing amoeba or paramecium mein food body ke andar digest hota hai not outside the body uske baad mein jo cascata hai leaves tap worm the ye jo teeno hai yahan pe these are the parasitic they follow the parasitic mode of nutrition means they obtain their food from the body of host जिस होस्ट के ऊपर वो रहते हैं उस होस्ट से वो अपना फूड वहां पे लेते हैं तो दीज आर द पैरासिट दे हैव द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अपार्ट फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें सारे के सारे जो मेंबर्स है वो सेप्रोफाइट्स है मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी के जो मेंबर है ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ये ऑर्गेनिज्म सेफ्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं मींस ये डेड और डीकिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं दे ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन दे एब्जॉर्ब द फूड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थ्री सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सो फ्रेंड हमें यहाँ पे ए बी सी डी से चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या है सबसे पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर ए हेटोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड सो फ्रेंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना नहीं सकते दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को तो हेटोट्रॉप्स कहा जाता है तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट हेटोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड जो ओन फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं उन तो उनको हम कहते हैं हेटोट्रॉप्स उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर बी हेटोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस हो सो फ्रेंड दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि सबसे पहली बात तो हेटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते क्योंकि फोटोसिंथेसिस uh, प्रोसेस uh, में सोलर एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए होता है वो हेटोट्रॉप्स के पास नहीं होता है सो स्टेटमेंट नंबर बी जो था दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर सी हेट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हेट्रोट्रॉप कैनॉज कैनॉट मेक देयर ओन फूड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर डी हेट्रोट्रॉप आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन टू कार्बोहाइड्रेट्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हेटोट्रॉप्स कैन नॉट वर्क ऑन फोटोसिंथेसिस सो दिस कैन नॉट बी हैपन इन हेटोट्रॉप्स सो फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए दैट हेटोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल ओके सो फ्रेंड ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल अगर आप लोगों को पता होगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो ह्यूमन एलिमेंट्री एनल का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सबसे पहले आता है माउथ उसके बाद में उसको अटैच होता है एसोफोगस उसको अटैच होता है स्टमक स्टमक को अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में होता है लार्ज इंटेस्टाइन तो यह है सीक्वेंस माउथ ईसोफोगस उसके बाद में स्टमक उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन तो ये जो सिक्वेंस है वो सिक्वेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दैट इज माउथ इसोफोगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फाइव इफ सलाइवरी अमालाइज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड सो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर सलाइवा में सलाइवरी अमालाइज ये एंजाइम नहीं होगा तो कौन से एक्टिविटी यहाँ पे अफेक्ट होने वाली है तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड ऑप्शन नंबर बी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर ऑप्शन नंबर सी फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड ऑप्शन नंबर डी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सलाइवरी अमलाइज का फंक्शन डाइजेशन में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए तो सलाइवरी अमलाइज ये जो एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवा में तो वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है तो अगर सलाइवरी अमेलाइज नहीं होगा तो ये जो फंक्शन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग स्टार्च इनटू सिंपल शुगर ये यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है 
so option number b will be the correct answer that is if salivary amylase is not present in the saliva then the conversion of starch breaking down into simple sugar will be affected to abhi is question mein प्रोटीन और फैट्स का भी डाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं तो फ्रेंड ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है फूड के अंदर दैट इज उसका जो डाइजेशन होता है दैट बिगिन इन द स्टमक बाय द एंजाइम पेप्सिन एंड कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओके उसका जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट होता है और रही बात फैट्स की तो फैट्स जो होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इन सिंपल सॉरी स्मॉल पार्टिकल्स बाय द बाइल जूस in the small intestine or further they broken down into fatty acid and glycerol by lipase which is present in the pancreatic juice 